本节视频继续给大家分享今天的下棋甲级联赛最新精彩对局。B 盘棋红方呢是乱战天王洪志，黑方则是特级大师申鹏。申鹏啊跟着王天一这一盘棋里边呢练出了布局陷阱飞刀、精妙绝龙。那接下来咱们一起来欣赏红方乱战天王洪志开局呢飞象局，那黑方特大申鹏架中炮，红方正马，黑方正马，那红方平炮。黑方抢先出车，进炮打卒，抢先发难。这里盯着黑方的底象，而且随时还吃卒。黑方拱卒之后，红方正常上马。黑方上正马之后，红方补士。黑方开始布局陷阱飞刀，红方出贴身车，那黑方双向连环。红方呢选择双炮过河，那黑方补士啊，呃，红方呢平炮压马。那接下来黑方抢先出车，红方出车之后。黑方生炮过河，那接下来呀、啊，红方寻河车，黑方进炮卡下路，将来呢有平炮打下将军的手法啊。这里啊，红方设下了反陷阱，平局紧盯黑炮。假如黑方打下一家，红方落势，你这里啊还得吃车，然后红方吃车。那么吃车之后啊，这双炮必丢棋啊，你逃哪一个炮都不行。所以说啊，这个局面呢，红方布局成功。那咱们看实战。当然，实战黑方又一次呢设下连环妙计打车。假如红方不察觉，吃炮黑方打下一将，红方下炮黑方呢可以吃车。这样的话，等于黑方双炮坏掉了红方一个车，还坏掉了一个象。那么将来呀是一个黑方反先占优的局面。那么当时黑方平车躲开，那黑方拱起了中卒，那红方起横车，下一步棋呢由吃炮的起。当然，黑方呢。选择了一招退炮，准备对子。红方吃炮，黑方呢把炮一吃，红方把车一吃，黑方吃车。双方啊，简化局面，对子之后，呃，也是一个大体中置的局面。那么下一步棋，黑方有进炮打马的棋，红方平车捉炮，黑方进炮用象给炮生根。那么接下来呀、啊，呃，红方呢再选择一个平炮卡象路，这里呢还是要吃黑方的炮，黑方进车保炮。那红方拱兵活马，黑方送卒渡河，红方用象吃卒。那黑方把马跳上雷，红方上马排河，黑方双马连环。那红方上马，这个棋呢紧盯黑卒，黑方退炮用车保卒。那红方进车卒林，黑方设下陷阱飞刀。假如红方不察觉，黑方上马登车，这里呢还吃马，难度不好。呃，红方这个马呢是必丢的，将来呢是黑方大占优势。实战红方拱兵活马，黑方呢则平卒，因为这里呢有马撑腰啊，所以说红方不敢吃卒。那下一步棋呢还有平卒吃象的棋，那红方飞起高象，双象连环。那接下来黑方拱鳖卒，红方冲兵渡河，那黑方进车吃马，红方把马退回啊，这个马呢是不能上，所以说呢只能退回。那接下来黑方上马要登车，红方平兵，那下一步棋啊有打马的棋。黑方则上马奔曹，主要呢是卡住了下路，所以说啊，走到这里之后啊，那红方只好称势。那接下来黑方平卒吃象，红方则拱起了中兵。那黑方继续拱卒，然后红方退居紧盯黑马，黑方退居随时吃中兵。那红方平居保兵，这里为啥没有选择拱兵渡河呢？假如红方拱兵渡河，那黑方势必呢会先平居去吃马。啊，这个棋呢，你这不能拱兵了。如果拱兵，黑方刚好用马吃，这马路呢就畅通了。将来呢是黑方占绝对优势。那么实战啊，黑方啊，红方呢是平车保兵。那黑方退马之后啊，又一次紧盯红兵。这里呢还有平卒拱双的棋。那红方只好对子，平车吃卒。黑方上马吃兵之后啊，这里还有进马挂角将军以及登车的棋。红方只好平车顶马。那黑方直接盖掉红炮。红方拱兵一吃，黑方退居吃兵，然后红方平居保兵，黑方则选择平边炮。那走到这里之后，红方呢又一次上马，这一招棋给黑方呢啊很好的机会。他先选择进炮，这里呢随时啊要吃红方的兵。行棋至此，也就到了这一盘棋的关键转折点和风水岭。作为红方来说啊，正招呢应该是选择平居提前啊给马生根。那走到这里之后，假如说黑方平炮打，或者说用车吃，那都是
，红方完全可占的局面。那么他教练啊，这里呢就可以进马登象，等黑方下掉之后呢，直接把马盖掉。这个棋啊，啊，双方是大体攻势。那如果说平炮打呢，啊，就说红方平车的时候，黑方平炮打呢，红方依然呢是进进马吃啊黑方的象，黑方下掉之后，红方还是可以把马吃掉。这样的话也是双方大体攻势。那咱们看实战，当然实战啊，走到这里红方呢啊，直接选择上马。那么这一上马，因为单象的弱点暴露无遗啊，就给了黑方可乘之机。那黑方这里呢，先进局点一枪，试探一下。走到这里之后，红方呢是不能选择退局的。如果此时退局，他势必呢会砍局一枪，引出来之后呢，平炮打马。这样的话，黑方还是胜啊、呃、胜定的一个局面。那咱们看实战。当然，实战红方呢是起帅，黑方退居又一枪，红方退帅，进居再一枪起帅，然后平炮啊，白吃红方一个马。这里呢可以说黑方啊多子胜定。那实战红方又走了几步棋，黑方退居一枪，退帅之后呢进居又一枪起帅，然后选择退居紧盯红马。那红方退帅之后，黑方选择了炮进一，红方上士，黑方炮正中路。那红方主动出帅，黑方则上马助攻。红方退马条形，那黑方上马登车，红方进车随时吃马，那黑方先进车一将，红方起帅之后，黑方退车对着。假如红方吃马，那黑方吃马之后还吃象，这个棋红方毫无胜算，只能等死。黑方是象权，这棋呢黑方还可以吃兵，将来呢肚足可以过河，还是黑方必胜的局面。那么当时红方呢并没有选择去吃马，而是选择了上马，那黑方。马下一蹬，下一步棋呢还有吃车的棋。这里走到这里，红方选择退车，随时吃马。黑方把马逃 K， 红方进车又捉，黑方上马登车，红方退车，黑方退马，然后红方主动变招上马。那黑方此时啊选择一招平炮，那么将来还有城底炮打将的棋。那红方平车之后，黑方平车一将，红方垫车，黑方吃兵，行棋至此，红方投资认输。黑方呢啊多子胜定，那投资中说啊也是必然的选择。咱们继续演示几步棋。假如红方此时继续平车，那黑方势必呢会进炮打将。那红方这里有可能选择上士，黑方呢啊直接选择这个上马。那下一步棋啊还有登士的棋，但是这士呢落不下来。比如红方此时进车齐合，黑方呢可以砍士将，红方只好选择进帅，平车继续将，平到六路之后。黑方可以平车抢占内道，一类呢是防止你卧槽叫杀，二类呢还可以对红马施压啊。走到这里，比如说红方再选择逃车，因为下一步棋呢退马将军啊，这里呢是有抽车的棋啊。这个棋呢啊，红方是很难应付的。比如说你此时选择进马先一将，把马逃离险地，黑方呢可以出将助攻。这个时候你比如说平车逃离险地，那么他可以先退马用车将，红方进帅。黑方平车继续将，只能平到四路；进马将，只能退。用车形成车马冷招，也是绝杀无解。所以说这一盘棋啊，红方最终投资认输也是必然的选择。关键呢是黑方多子胜定。嗯，感谢大家的观看。最终呢是生平后手，战胜乱战天王弘志。